その前にまず、パワーディレクター12前までの作り方を、さらっとおさらいしてみましょう。まず、カラーボードなどの、適当な画像をトラックに配置。PIP デザイナーを開いて、画像の大きさを調整。境界線をつけて、幅や色や透明度などをお好みに調整。オブジェクトの不透明度を下げます。これで位置などを調整すれば、簡単な囲み枠の出来上がりです。では、パワーディレクター13編です。同じように、カラーボードなどの適当な画像を配置して、PIP デザイナーを開いて、境界線を作っていきます。で、オブジェクトの不透明度を下げるわけですが、このように、オブジェクトに合わせて、境界線の透明度も変わってしまいます。つまり、パワーディレクター13の PIP デザイナーでは、オブジェクトと境界線の透明度を個別に設定することができなくなっています。では、簡単囲み枠はどう作ればいいのかというと、境界線の設定だけ済ませたら、PIP デザイナーは閉じちゃいましょう。あとは、トラック上のクリップの、透明度線を直接ドラッグして調整しますこれで囲み枠線ができましたしかしサイド PIP デザイナーを開くとこのようにトラック上で設定した不透明度設定は解除されてしまいますなので不透明度設定をした後は PIP デザイナーを開かないようにしましょうなお、パワーディレクター13では、キーフレーム項目の中で、中央比の維持をオンオフできるようになっているので、境界線の設定だけ終わってしまえば、PIP デザイナーを開かなくても済みますね。